ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോഡിഗോ ദ കോഡിങ് ഹബ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ അല്ലെ മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ സിമ്പിൾ സി സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വരും ഓക്കെ സോ പ്രിൻറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സർക്കിൾ മൊഡ്യൂൾ ഓർ സംതിങ് ഓക്കെ അല്ല പോട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് പെരിമീറ്റർ കാണുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വരും ഓക്കെ സോ റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളതിന് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന് കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളത് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വരും ജസ്റ്റ് എൻ കൺസിഡറേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് എ പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ഹിയർ പ്രിൻറ്റ് this is from circle module okay okay circle module aanu so nammal ivadu run cheyidanal uh, yeah let me call a take area also area is equal to print sorry uh, find area just pass the radius and uh, print area ഓക്കെ യു ജസ്റ്റ് ഫൈനിങ് ഏരിയ ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ഈ സർക്കിൾ മൊഡ്യൂളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നൗ വി ആർ ഇമ്പോർട്ടിങ് ദ കംപ്ലീറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ഫൈനിങ് ദ ഏരിയ സോ ഞാൻ ഇനി ഇവിടുന്ന് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് യു ആർ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം സർക്കിൾ മൊഡ്യൂൾ സി This is from circle module. നമ്മൾ സാമ്പിൾ മൊഡ്യൂളാണ് റണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എവിടുത്തെ കോഡാ റൺ ആവുന്നത് ജസ്റ്റ് നോക്കി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതി കോഡ് സർക്കിളിന് സി ദിസ് ഇസ് ഫ്രം സർക്കിൾ മൊഡ്യൂൾ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മൊഡ്യൂളിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൊഡ്യൂളിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മൊത്തം അവിടെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ അല്ലേ ഈ ഫൈൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനും ഈ ഫൈൻ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടൂ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവർ എഴുതി വെച്ച ലോജിക്ക് ആയിരിക്കും അത് അല്ല ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവർ എഴുതി വെച്ച ലോജിക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സി ഇതിവിടെ റണ്ണാവുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സി എൻ്റെ റേഡിയസ് ഒക്കെ നമുക്കവിടെ ഇതിവിടെ റണ്ണാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ദറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അവൈലബിൾ ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഹൗ ഡു യു സോൾവ് ദറ്റ് ഇഷ്യൂ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പൈത്തന്നകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് വാല്യൂ മെയിൻലി ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് സ്പെഷ്യൽ വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് വേറെ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി നെയ്മ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഈ കമ ഈ പാട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഐ എം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സർക്കിളിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പാട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ മൊത്തം കമൻറ്റ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അടക്കം ഞാൻ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ പ്രിൻറ്റ് ദർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ നെയിം വെറും നെയിം അല്ല രണ്ട് അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം ഓക്കെ സോ ദിസ് വൺ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഇത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ ബൈ മെയിൻ നിങ്ങൾ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളിൽ നിന്ന് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ജാവ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നീ ലാംഗ്വേജുകളിൽ നിന്ന് പൈതലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഈ സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നുമില്ല മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകളിലൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണോ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ
നമ്മൾ റണ് ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഏതാണോ അത് മെയിൻ മൊഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് അപ്പൊ ഈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മൊഡ്യൂളിലാണോ റണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൊഡ്യൂളിൽ മെയിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഏത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണോ കോവിഡ് റൺ ആവുന്ന നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മൊഡ്യൂളിന്റെ പേര് അതായത് ആ മൊഡ്യൂളിന്റെ നെയിം വാരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെയിം വാരിയബിൾ നെയിം ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി മൊഡ്യൂളിന്റെ പേരാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഏത് മൊഡ്യൂൾ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻ മൊഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും സോ എവിടെ നിന്നാണോ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഇൻസിപ്ലേറ്റ് ഓക്കെ സോ നെയിം വേരിയബിൾ വിൽ പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂളിന്റെ പേരാ പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മൊഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റണ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണോ അതിന്റെ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മൊഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ അത് മെയിൻ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് വൈ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മെയിൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അൺകമന്റ് ചെയ്തിട്ട് സർക്കിളിലും ഇതേ സാധനം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഐ എം പ്രിന്റിംഗ് ഈ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം സർക്കിൾ മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പ്രിന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ കൊടുക്കും ഇപ്പം എന്താ പ്രിന്റ് ആവുക ഇവിടെ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കിൾ അപ്പൊ ആദ്യം സർക്കിൾ മൊഡ്യൂളിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിന്റ് ആവുക അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം സർക്കിൾ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വേണ്ടി പിന്നെ അതിന് ശേഷം നെയിം മൊഡ്യൂളിന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ആവും സോറി നെയിമിന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ആവും നെയിം വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ആവും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിന്റ് ആവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റീഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം സർക്കിൾ മൊഡ്യൂളും നെയിമിന്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ നിന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ നിന്നും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻപുട്ടൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ആവും ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾസോ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം സാമ്പിൾ മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ സോ നെയിമിന്റെ വാല്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ആവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് നെയിം വാല്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ സർക്കിളിലും കൊടുക്കാം നെയിം വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇനി സാമ്പിൾ എന്നാണ് റണ് തന്നെ കേട്ടോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് സാമ്പിൾ ആണ് എൻ്റെ എൻട്രി പോയിന്റ് ഞാൻ സാമ്പിൾ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റണ് ആവുന്നു so you are getting uh, value this is from circle module first circle module aanu run avunu adile kaaranam enna nammal aadyam starting thanne circle module la import cheyunnundu appo circle module la ella karyangalum run aayine shesham maatrame nammala sample module lekku verullu adu important point aanu okay so nammal circle module lekku verunu appo ivu this is from circle module and name value and name inde variable nammal avada print avunnu appo avada enda print avunne name value സർക്കിൾ അല്ലെ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെയിം അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ആ മൊഡ്യൂളിന്റെ പേരാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് അല്ലേ സർക്കിൾ ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ പേര് ഇറ്റ്സ് പ്രിന്റിംഗ് ദാറ്റ് എനിയോ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം സാമ്പിൾ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇത്രയേ റൺ ചെയ്യാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല തിരിച്ചു വരുന്നു ദിസ് ഈസ് ഫ്രം സാമ്പിൾ മൊഡ്യൂൾ ഈ സാമ്പിൾ മൊഡ്യൂളിന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ആവും എന്നിട്ടോ നെയിം വാല്യൂ മെയിൻ ശരിക്കും ഈ ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ പേരെന്താ ശരിക്കും സാമ്പിൾ നല്ല സാമ്പിൾ നല്ല പ്രിന്റ് ആവേണ്ടത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ വന്നത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ എൻട്രി പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മൊഡ്യൂളിന്റെ പേര് പൈത്തൻ എന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മെയിൻ മെയിൻ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന്റെ പേരല്ല മെയിൻ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടൊന്ന് കൺസിഡർ
ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടന്റുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇതിനെ റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ വേറെ മൊഡ്യൂൾ നിന്നാണ് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം സർക്കിൾ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ഒന്നും ആവശ്യമില്ല റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടീഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഇഫ് നെയിമിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു മെയിൻ സി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മെയിൻ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ മെയിൻ ഓക്കെ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ മെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അതായത് നെയിം നെയിം വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ മെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നിന്ന് റണ് എൻട്രി പോയിന്റ് ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രിന്റ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നെയിമിൻ സി വേറെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നിന്നാണ് റണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെയിമിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താവും സർക്കിൾ ആവും സർക്കിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് പ്രിന്റ് ആവോ ഇല്ല മെയിൻ ആവുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ റണ് ആവുള്ളൂ സി ഇത് ഇവിടുന്ന് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ സേ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം സർക്കിൾ മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ നെയിം വാല്യൂ മെയിൻ ഇനി നമുക്ക് സാമ്പിളിൽ പോയിട്ട് ഇതൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം സർക്കിൾ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് കിട്ടുമോ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനുള്ള കോഡ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി ദിസ് ഈസ് ഫ്രം സാമ്പിൾ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടുത്തെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഗോഡ് ഇറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ യൂസ് നെയിം വേരിയബിൾ ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ വേരിയബിൾ ആണ് സ്പെഷ്യൽ വേരിയബിൾ എന്നാണ് അതിന് പറയാറ് ഈ അണ്ടർ സ്കോർ ഡബിൾ അണ്ടർ സ്കോർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ അണ്ടർ സ്കോർ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെ സ്പെഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ വേരിയബിൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ നൗ യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷൻ ചോദിക്കാം കുറച്ചൊരു ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബട്ട് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷൻ ചോദിക്കാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്